Goeiedag en hartelijk welkom bij episode 133 van Agri Monitor. Ek is Elvira Hatting en ek keier saam met julle in hierdie lekker landbouw kletsprogram. Nou in vind dagse niesgesprek kyk ons naar die onlangse opening van die Rundo Abattoir, dis dier Mietko en minister Kali Schleitwein, wat hy nou daar aan die woord was. Dan ook in vandagse plaatsen segment keier ons vir oudlaas by die oudje Waldsfeest, na ons het tijdens die geleentheid en nou gesels met die bekende konijnboer van Karibib, Johan Potgieter. Nou, hy is betrokken bij een initiatief om een opleidingscentrum op oudje op te maken genaamd die Chardonnay Training Academy. Nou, hierdie centrum sal dan nou ook verskye geaccrediteerde kursusse in landbouwrichtings aanbied. Dit sal dan nou ook soos van tevore steeds die skoonheidsrichtings aanbied en dan nou ook goeders soos fiksheid en meer. Nou ja, lekker saam met ons keier. In the heart of Africa lies a land of timeless beauty. Welcome to Namibia, where nature's wonders unfold. A land of breathtaking deserts, untamed wilderness, and ancient traditions. Beneath its surface, Namibian diamonds, crafted by nature, coveted by the world. A testament of time. An extraordinary giveaway Namibia Diamond Trading Company is giving you the chance to win a polished diamond valued at 100,000 Namibian dollars. To enter, simply scan the QR code, send a WhatsApp to 085-785-6231 with hashtag diamond and follow the on-screen instructions. Discover the magic of these unique diamonds from the heart of Namibia to yours. Funding for the risk aspects that are related to the potato production is also To be able to hand over the Rundu Abattoir here and now took some effort from many stakeholders. Comrade Governor, you know Rundu is one of the fastest, if not the fastest, growing urban center in the country and in experienced the pains that come with such growth and if that growth is not matched with commensurate infrastructure maintenance and development. The recent water crisis, the housing crisis, the road crisis are cases in point here. However, such growth brings about great economic opportunities, jobs and infrastructure for housing, water, but also for industrial development. And the Rundu Abattoir is one such piece of industrial infrastructure and it's that came on stream now. It came at a cost of about 40 million, which government provided but it is money well spent. To complete the job, we had to battle on several fronts. I think the governor mentioned that we had, it was not easy. We had to overcome the COVID-19 crisis with its lockdown regulations and disruptions of tourism and other economic activities and subsequent delays in the delivery of the program. Thereafter, we had to upgrade in total the effluent system so that at the end result we would have a modern slaughter facility that fulfills all standards of the export abattoir. And CEO of Mitko, don't be worried. The certification is a formality. We have created a facility that indeed is designed to fulfill all the standards. We had to fend against a serious red locust outbreak. You will remember the swarms of locusts flying ahead of us or over us. <coughs> the outbreak threatened food security in the region. And on top of it all, we experienced a foot and mouth disease outbreak in 2021, forcing another set of lockdown measures upon the livestock sector. And that 
as a consequence, caused the closure of many abattoirs in the country, in the northern communal areas, I mean. But government government, no, nevertheless, we resurfaced. And the agricultural sector, despite all these headwinds, managed positive economic growth of about 4% in the last two years. I believe that that is a great achievement, that in spite of these <laughs> serious impediments. advantage. We want to increase the distribution of the sector to the GDP and create employment opportunities for our people, especially the youth, end of quote. Thus, Rundu Abata can provide several benefits to both the community and farmers in the two Kavango regions. These opportunities may come in a form of the following. Economic opportunities, the Rundu Abatwa will stimulate local economy by creating job opportunities for the community in both Kavango East and Kavango West. The facility will require skilled workers, such as butchers, food inspectors, deboning, maintenance staff, etc., which leads to job creation and income generations, thereby improving the overall economic wealth, well-being of the community in the two regions and Namibia in general. Local meat supply. Our farmers will now will now have a reliable local market for their livestock, promoting sustainability and consistency in the meat supply chain. Farmers will also benefit from having an abattoir, an abattoir in close proximity. Quality control and standards. Rundru Abata will play a crucial role in ensuring that food safety and quality standards are met. By processing and inspecting meat according to the regulations, it will contribute to safeguarding public health. Did you know you can buy a new or second-hand vehicle such as light delivery vans, trailers, small trucks and tractors for agricultural use? The repayment period for these vehicles ranges between 5 and 10 years. Contact your nearest Agribank branch or visit our website at www.agribank.com.na for more information about this loan product. You can also visit us on Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Agribank, your all season back. Good morning, Elvira. My name is Johan Potgete. I am one of the directors of the MPO, which is called Shadunai Trading Academy. So, one of the new Nieuwe ventures, as men zo kan zeggen, een outje. Een outje. Nou, um, Johan, um, ons hoor nou van hierdie Trading Academy, um, maar jij is baie bekend in hem, maar weer vir iets anders, namelijk konijnboerderij. Ja, nee, um, die konijn het maar vast gehaak en daar hebben we gebleven. En ons nog steeds woelig met hulle, en soos die konijnplaas gaan ook aan en gaan sterk aan. So, en dit was maar waar die passie begin het met die hele landbouw en die deel, eindelijk maar niet. Uh, kers opsteek bij elkaar. En dat is zo'n so aanvraag van een formatiedeel. Toen we ons, nou, kom ons skele, kom ons help allemaal elkaar, kom ons maak die dieren op en deel bykie wat ons al geleerd het en so ook ander kenners in die gebied. Uh, nie net ek alleen in die konijnen nie, maar daar is baie ander manne wat ons nou meer weet van een beest en een kalkoen en een plant, plant, as wat ek weet. Ja. Nou, Johan, um, jij sê nou hierdie passie van uh, my konijnenboer het nou eindelijk geleid tot die centrum. Misschien vertel ons eerst van die centrum. Okay. Die, die centrum uh, is alles niet um, in die zin van uh, ons noem een paar boeren wat nou besluit het ons nou een college oopmaak. Ons het uh, omtrent so 30 klaskamers, een uh, ou hospitaal wat ons kom skep het. Op O2, nee? Op O2 en ons het uh, 600 hectare proefplaas en saam moet het ons ook een hotel waar dan ook die kosthuisgaarie gaan wees 
of klaar is vir van die deel, van die deeltuise programma en voltuise programma wat wel aangebied word. Dit is wonderlik nou, dit is geaccrediteerde kursus ja. dat dit baie met landbouw te doen en dit is op Outshow. Ja, ons het uh, omtrent um, nie net die landbouw nie, maar alles in geheel is omtrent so 200 nationale kwalificaties wat geaccrediteer is en 37 internationale vakleine. En saam moet dit het ons ook meestersklasse wat ons het doen noem en dit is maar meer een vaardigheidsklasse wat het nou meer papier papierwerk is, en dan ook meeste van die vakken is, wat ons noem TV training, is 70% praktisch en 30% theoretische vak. So dit is vir die ookies wat rarig um, daar wil ah, ah, voete moet veel maak, handen moet veel maak, en doen en graag moet, wat ook al hulle wil. En die, werkelijk in die praktijk te ja, ja, ja. Op die einde van die dag, uh, ongelukkig is behoorder hy maar praktische ding. En uh, as die kind kan al die theoretische kennis hee, en ek sien by my ook, is wonderlik, ek, mis, informatie is vandag oor als beskikbaar, maar om redig vast te stel op die kind en die persoon die een sukses gaan maak van dit, is die in diepte uh, in Afrika, in Engels is so skills, een uh, bykie nodig vaardighede, bykie nodig, en self in my by die boerder, boerderij, ek kan mens hoe leer, as hy nie self dit beoefen nie. Ja. Dit is al feit, nou sê gaf my um, Johan, so dit val onder nou onder Shadunai training center nou Shadunai ek weet van tevore het ek het geassocieer met skoonheid <laughs> vertel vir ons daarvan okay. nou om die story met een draai te kan kom uh, my ma het Shadunai begin uh, toen ons nog baie jong was en er was altijd een training academy vir, vir vrou mens goed ek is so ja ek kan na ons en haar doen um, <laughs> ja, dat is goed. Ja, en boer. En boer. Ja, so elke het kans te kry om sy eie passie te leven en hoe wonderbaarlik het net by mekaar gekom het. Uh, so dit is een uh, Shadow Night College, maar ja. op hierdie stadium het ons net die landbouw bijgevoeg. So ons is nog al 20 jaar in die opleidingsbedrijf. So dit is nie asof alles net is soos het tenminste die, die rechte vorm en formaat van in die en die kennis wat daarmee saamkom om het te maak werk, om die brug tussen praktisch en theoretisch en geaccrediteer alles by mekaar te kry, dan het ek maar van mama nodig. Uh, maar ja, ek denk, uh, mense associeer ons nog met die skoonheid, ons het baie meer as dit. Ons het ook een uh, brugjaar, ons het ook health and safety, um, ons het fitness training, so die vakleine is enorm is wat ons aanbied. En uh, uh, ek denk toch dat dit is iets om te onderzoek vir iemand in die publiek, te kyk wat alles is. Sê gaf my, hoekom het julle op Outshow besluit? <laughs> dit is een moeilike vraag. Uh, uh, ons as familie en gesin, op de, al die directeure is allemaal mense wat hulle lang pad saamstap, en dit het net so bewerkstellig dat allemaal binnen twee weke op Outshow beland het. So, toe is Outshow die, die plek. So, mens weet nie altyd waan toe nie, maar ons dink werkelijk dat dit is van boe af bestuur, en Absoluut. nie van ons af. En, en weet jy, ek dink die platteland verwelkom, ja. so iets, het wind ook nog plek vir nog mense. Um, ek dink toch dat vandagse leven is so dat dit is lekker, ons is hier by die wils wees, so wie, wie wil nie op die platteland wees nie, en vandag kreeg ek kind van die stad af die geleentheid, waar ek begin het, ek is so stad Sjaapie, ja, ja. begin het om ook een bykie deel te word van een kleiner gemeenskap, een lekker landbouwgemeenskap, een boerengemeenskap, waar allemaal mekaar ken, waar ons nog oom en tannie sê, en ek dink die waarde nie net van die program wat aangebied word, maar die levenswaarde is baie meer as wat kan aangebied word in Windhoek. En ook, paar tykere is het maar moeilik vir papa en mama om vir ouwoed en sissie daar alleen te los, daar in die groot stad. Ja. <laughs> Mens het maar nie so toesig gehaal oor hulle nie. Is so, ja. is so. Nou, sê vir my die mense wat jylle dan nou wil hee, moet by jylle aansluit. Jong, oud, schoolverlaters, na wie kyk jy? Die, daar ons maak voorsiening vir amal. So, ons het programme wat oor een jaar hard loop, of oor twee jaar hard loop, en dan is ons deeltijdse programme vir juist vir, vir mama wat af is in die vakantie en vir ouders wil saamvat, en hulle wil gauw leer hoe om naals en hare of wat te doen, of vir, vir ouwoed wat wil gauw kom, hy wil, hy wil a, a dag of wat my spandeer, en ons praat oor die konijne en deel daar so, en ons deel een paar papiere en raak praktisch betrokken, so ons kyk er letterlik vir, vir amal, van jong tot oud, as jy nieuwe vaardigheid wil leer, um, en dan ook die ene wat besluit, ek weet nog nie wat ek wil doen nie, so ons tot, tot daai persoon het ons een plekje voor, so um, gap year. ons het die gap hier, en hy gaan bykie plant, en hy gaan bykie met die beeste doen kry, en, maar hy gaan ook avontuur he, en hy gaan ook bykie drama he, en dit is, uh, hy gaan een basis in theologie he, 
Um, so dit is een christelijke cursus, daar ene, specifieke christelijke cursus. So dat gaan bykie berading ook kry om te hoor, um, wat is hy en wie is hy en wie is wat, as ek weet wie ek is, dan gaan ek ons weet wat ek wil. En, en daarna dan kan hy besluit. En as dit nie by ons is om verder te swat nie, daar is ons nou ter duisende plek in die wereld. Natuurlijk, en, en hy word natuurlijk in die proces blootgestel aan jylle verscheidenheid kursus, ja. om een besluit al te kan maak. Wat lekker is, ons vat handen met die gemeenskap. En daar waar ons tekort kom, bied ons die kinders een plek aan om by oom Piet, oom Jan, oom Koos te gaan werk op die plaas. En sê oom, vertel my wat het oom geleer oor oom sy 40 jaar op die plaas. So, dit is asof ons net, in, ons het net by mekaar gesit. Maar ons maak geleentheid, uh, so ons praat bykie, daar een vaarboer en een hoenerboer en een ou wat akka op niks doen, want allemaal is ons sy kinder in sy eie gebied. Absoluut, absoluut. Nou, kom ons praat gauw bykie oor die kursusse. Ek sien byvoorbeeld crop production. Vertel my bykie daarvan. Crop production is heel uit my gemaakt so nie uit. Um, dit is een kursus wat klaar geskryf is. Ja. Um, geakkrediteer is, ons het net gevat en ons gaan het net praktisch toe, toedien. So ons het een paar ons gekry wat nou weet hoe werk het trekker. Okay. En ons gesê, oom, wil oom ons help? Ons wil help om, om die papierwerk achter mekaar te kry, maar ons wil graag hy, oom moet vir ons wees. Hierso gaan ons nou waar het limoene plan. Hoeveel waar het limoene ons plan, wanneer moet ons plan, hoe ver uit mekaar, wat kort hulle by, en wat, as oom nou vanaan nou die die waar het limoene loop, wat vertel oom vir hulle wat oom vir ons vertel hier? <laughs> Dit is baie, dit is amazing, jy weet rechtig kennis in die praktijk, want ek denk dat baie keer in boeken staan, is nie, en Namibie, Namibie is troog, Namibie is uniek, jy weet, so die man op die veld het eindelijk die beste kennis. Um, ons het het gesien dat, vooral met die konijne, as ek het weer kan vat, as een voorbeeld, ja. uh, daar is soveel informatie, maar dit sien net wendig dat die informatie relevant is, tot waar die persoon vandag is in Namibie nie daar is sekere faktore wat een ander rol speel. Ja. En daarby moet ek ook sê dat die gemeenskap um, het ons begin verwelkom in die sin van, dis nie net vir die persoon en vir ons vir college nie, maar ook om die gemeenskap te verbeter. Bijvoorbeeld, die grond kom alles van die dorpsraad af. Die dorpsraad het vir ons beskikbaar stel, hulle het vir ons twee boor gehad en beskikbaar stel, al die type dinge om een samenwerk te stel, om te sê, maar hierdie project wil ons nie net laat werk van een privaat sector af nie, maar daar is soveel deelname van allemaal, ja. om werkelijk het te probeer een sukses maak. Dit is prachtig bemoedigend om te hoor. Nou, um, ek sien nou byvoorbeeld ook introductory health and safety, livestock management, ek gaan nou eerst daai in een skip en ek wil vir jou vraag vraag, die Christian Gap Year, hospitality, fitness training, cosmetology, dit is seker jou maag. Ja, ja nee, dit is die, die tannies wat mekaar mooi maak. Mooi maak. <laughs> en aquaponics, vertel ons bykie daarvan. Die, die aquaponics uh, het ons uh, vir John Bauer aqua lekker ingekry. Ja, baie um, bekend ook, nee, baie ook van Karibu. Be- ook van Karibu. Uh, die, 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 so hy maak uit, uh, uit sy uh, plekkie wat hy daar boer en hy maak een groot sukses van het af. Ja. En dis graag iemand wat dis graag wil hee, um, hy wil bykie van sy informatie deel. Uh, hy was ook een van die raadgevers by die Namibia Training Authority um, om die curriculum te skryf ook. So is baie van die ander mense wat ook betrokken is met die met die college of die akademie wat ons nou opstel. So um, wat lekker is, dis allemaal mense wat klaar hulle eie plaas het, wat het gedoen het. So, dit is om Piet en Jan omkoos wat weet waarvan hy praat. Ja. Um, hy was dalk sy, sy leven lang nie onderwijser nie, maar hy is sy leven lang geboer. Ja, ja. dit is wonderlik, dit is wonderlik, Johan. Ek sien natuurlijk ook poultry production, um, en dan maybe is dit bezig om groot te raak. So, ja. Ek denk daar is een groot um, navraag geweest, omdat daar so baie kursusse in die poultry is, is om een kwalificatie vir jouself op te bouw, om een papier te hee wat, wat waarde het en het ja. is baie belangrijk dat mens kan een online kursus gaan loop en dit gaan makkelijk wees om dier te kom maar om fysische papier in die hand te hees dit is geaccrediteerd, dit is aangebied hier so en so en so, uh, allemaal in die industrie ken die persoon en mens kan dan voor en toe gaan en sê maar gewoonlik gebeur is, mense in die industrie of waar die student sy in dienstopleiding doen, sê maar ek het een bestuurder nodig ja. wat is die een van hierdie ookies, stel jy voorstel en, en dit help redelijk baie 
Ja. Oké, okay, wonderlijk. En first aid, ek weet allemaal, allemaal het nooit op cursussen nodig. Is het kort cursusse, is het een lang cursus? Dit is, oh, daar is een klomp kort cursusse, wat ons kan combineren in een goede cursus ook. Um, ons het een brandweerman wat vir ons aanbied van 30 jaar. Ons so, dit, dit is baie lekker. Uh, ons, ons hart loop nie rond op site nie, hy, hy hanteer al die brandblussers en hanteer al die noodklopkissies en so die oom gaan vir ons al die goederkies aanbied. So, um, wat weer eens lekker is, prachtig. Hy het gewerk vir 30 jaar, hy weet wel van die brand. Ja, een lekker oom wat ons partij keer is, mens nou vast, hy kan mens Afrikaans praat. Uh, so, hy oom van die merwe kan die mens tenminste help. Kan jou help. Ja. Hoor jy en sê vir my so die hase, jy weet, ons kan nie oor die hand word getur praat, en al hulle sonder die hase, die konijne dan, sê vir ja. my, jy gaan dit aanbied, as ek te ja. draag raad. Die konijne, ek gaan het wel aanbied, ek gaan tyd maak daarvoor, ek uh, te dank aan amal en rolspelers, dankie al vir um, wat dit groot sukses maak, uh, denk ek die aanvraag raak het, al hoe meer en meer en meer, en ons raak so bezig en bezig en bezig, um, maar ja, ons gaan een kortkens aanbied, en wat nou niet is, is ons het een 6 maanden kursus ook, okay. op op wat ons noem rabbit farming, wat ons ook daar het, uh, so dit gaan een bykie uh, ander dynamika bring, en ons gaan self uh, simulated uh, farm opzet, so ons gaan een plekje opzet wat hulle boer, die kind ja. gaan sy eie vijf konijne kry, en hy gaan boer met hulle, en dan gaan ons kyk waar en wat, en dan gaan hulle self bemark, want allemaal klaar ons vir die bemarking. Ja, ja. Um, jy het nou gister gepraat van die bemarking, ek denk dit is net interessant vir mense om te sê, jy weet, hoe, wat beteken bemarking, en vertel vir ons bykie hoe het jy begin, ek denk dit is een belangrike punt. Ja, uh, ek denk die, daar is nie een handboek vir landbouw nie, en die ou wat die meeste creatief is, hy gaan die ou wees wat die voorloper is in die bedrijf. So ons het maar begin en aan een pet shop hier verkoop en daar verkoop, en uh, tans is het nog steeds een groot deel van ons mark. Uh, vandag op die stalie het ons, uh, ons het die eerste dag so 20 konijnkies gebring, soos 20 te min. <laughs> so, uh, bemarking, uh, nieuwe idees, al echt is, ek dink dat jy verander, ja. en hoe dat jy verander, ja. as mens vat met die wild bedrijf, en al echt is, allemaal kom jy altijd op met iets niets, en productie per vierkante meter, en al die slimgoed is. Intensieve boerderij. Intensieve boerderij, en ja. vandag raak boerderij is een uh, wetenskap, in ja. plaas van een uh, leerwijze, ja. maar nog steeds, er wordt alles, alles aangedreven door passie. Ja. As sy ook nie passie het die, um, ek, ek dink toch dat is as gevolg van passie, wat ons sit waar ons sit, ja. en doen wat ons doen. Dan ook van deze week se veilings op 5 september het Agra veilings op Riewot en Ochu. Ochu sind dan in die privaatskool Maria se veiling. Karoe Oesh is op Ochinene. Op 6 september is Agra op Grootfontein en Marintal. Op 7 september is Agra in Bintuk en Blauwberg op Ochivarongo. Op 8 september is Agra in Otawi. Karoe Oesh met die Gobabes Bultelers vereniging. Bultelers dan nou in Gobabes, die WLA met een groot veiling op Gobabes. Wat die Landbouw Dagboek dan nou van deze week betreft, van 7 tot 9 september is dit die Biomass Fair by Gros Baum en nou op die 7 wordt een navorsingsymposium aangebied, daarna een nijverheidsconferentie en expo op die 8 en dan nou een expo en demonstraties op die laatste dag van 13 tot 15 september is dit die Grootfontein Skou met beeste perde klein en kleinvever en nou geskou sal word met verskye uitstellers van 20 tot 23 september hou Goe Babes ook sy jaarlikse skou en dit vier ook sy 60ste bestaansjaar. Nou, tijdens die geleentheid sal een slagooskompetitie plaasvind as ook een groot en klein veer skou.
vleisprysse vir die week van 4 september en lyk dan soos volg. Abattoir prysse redelijk onveranderd, Miko en Windhoek wat vir grade AAB tot en met B tussen 61,62 dollar $61 betaal, Biefkoor tussen 53 dollar en 60 dollar per kilogram en Miko in die noordelike kommunale gebied tussen 33 dollar en 47 dollar $50 per kilogram. Seegrade, Miko betaal in Windhoek 60 nummerwiese dollar, Biefkoor tussen 53 en 60 nummerwiese dollar, Miko in die noordelike kommunale gebied wat dan nou tussen 32 dollar en 47 dollar die afgelopen week per kilogram betaal het. Veilingprys het dan nou ook iets wat weer laar beweeg, Nogtans nie te slechte nies nie, dit sal na verwachting weer herstel. Tolly is afgelopen week dan nou 29,84 dollar per kilogram verse 27,23 dollar. Stoer osse 26,92 dollar stoer verse 26,05 dollar slag osse 28,14 dollar slag verse 26,41 dollar dis nou per kilogram amal daar die. Koeie, maar tot en met vet, 18,47 dollar tot 28,61 dollar. Slagbille, 25,94 dollar per kilogram. Koeie met kalbers, 12,190 per kop. Slagskape, dorpers, 28,43 dollar. Vetsterte, 28,51 dollar. En bokke per kop, 1,225 Dit is dan nou al vir vandag onthou, volgende week selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so. Moet ook nie vergeet nie, elke dinsdag is daar in die drie sisters koerant die Republikein, Algemeine Zeitung en die nummer op Jensan, die Agri Monitor bylag. Nou ja, dit is een lekker lees landbouw en setsel speciaal vir jou. Moeilik ons gesels weer.